Bienvenidos nuevamente. Hoy lo que les quiero mostrar es eh, la colección de discos que sacaron los Stones, la Carnaby RS9, que venían exclusivamente en color rojo cada uno de los vinilos. No todos, ahora se los voy a ir mostrando. Antes de arrancar con todo esto, eh, quiero eh, recomendarles que vayan a visitar a César, a su página Rolling Stones Records, desde Chubut, desde la Patagonia Argentina. Yo siempre le decía que era de la Pampa, perdón, perdón por la confusión. Es, eh, tiene su canal de YouTube donde tiene más de 130 videos, también referente a los Rolling Stones, mostrando rarezas, mostrando mucho material muy bueno. Este flaco sí que sabe sobre los Rolling Stones, eh, sabe mucho, tiene historias muy interesantes para contar. Síganlo, este, el canal está muy bueno. Y también hay una radio acá en Argentina que se llama Es Solo Rolling Stones. Les dejo los dos links ahí abajo. Vayan a visitar esa radio, las 24 horas de música de, de los Stones. Eh, no solamente los oficiales, sino también este, shows, cosas raras, outtakes y todo ese tipo de cosas. Esta edición eh, fue lanzada, la, la primera parte, a fines del año 2020 y durante el año 2021 se estuvieron extendiendo, eh, más o menos son, en total creo que son ocho discos, son, bueno sí, más o menos. De toda esa colección a mí me faltan tres, les explico por qué. Esto se supone que es una edición limitada, eh, ahora les voy a mostrar bien todos los detalles porque creo que le faltan algunas cositas a, a estas ediciones. Eh, lanzaban 500, mil discos en total, Vos podías comprar 500 en la tienda de ellos, en física, allá en la calle Carnaby Street. El local justamente se llama Carnaby RS9 y está todo mayormente identificado con colores rojos, justamente con el color de la lengua. Y podías comprar 500 online, 500, 500 copias online. El tema es que no solamente entrábamos los fanáticos de los Rolling Stones, sino que entraban los que pretenden hacer dinero con, con esos discos. Porque eh, al principio podías comprar ilimitadamente esos discos. Yo el primero que salió, no me acuerdo si fue God, God's Head Soap o Sticky Fingers, uno de esos dos creo que fue... bueno, no me acuerdo. Uno de esos dos fue el primero, yo directamente ni llegué a entrar a comprar, eh, porque no, no sabía en realidad. Um, y el segundo entré, pero nada, entré cinco minutos más tarde y ya estaba totalmente agotado. Los 500 discos habían volado y ahora los, los podés conseguir en plataformas como eBay, eh, Amazon, eh, a precios. O sea, en, en aquella oportunidad vos comprabas el disco o inclusive hasta el último eh, lo comprabas a 35 dólares. Bueno, ahora ese disco está entre 250 y 300 dólares. Cualquiera de esos, de los primeros. What's Head Soap y Sticky Fingers. Después el resto los podés conseguir un poco más baratos. De hecho, yo uno de esos discos los tuve que comprar de esa forma. Ahora les voy a explicar bien qué pasó. Bueno, como les decía, con el segundo long play no, no llegué. Eh, entré cinco minutos más tarde y, eh, y lo perdí. Así que nada, estaba agotado. Me pasó una vez más, pero ahora, ahora les voy a comentar. Se los voy a ir mostrando en el orden que salió originalmente el disco oficial, por ejemplo. Como no tengo ni What's Head Soap ni Sticky Fingers, pasamos al que sigue, que es, me equivoqué acá, que es It's Only Rock and Roll. Esta es, esta es la versión remasterizada del disco, ¿sí? de, What's Hat, de It's Only Rock and Roll. Y acá tengo la versión RC número 9, Carnaby. Les voy a mostrar las similitudes porque tiene que ver justamente con la edición con esta, porque no es más ni menos que este mismo disco llevado ahí, la misma remasterización tiene. Inclusive hay una de las versiones que tiene una diferencia. Este viene con el interior tal cual como era el disco, el disco real. Este es, esta es la tapa. Y acá está el vinilo común, ¿sí? Lo vamos a trasladar por acá. Y ahora les muestro el, la edición Carnaby. Bueno, 
le pongo otro sobrecito para proteger el, la bolsita porque esto con el tiempo se va a ir me imagino que como esto es esto es como una especie de de etiqueta de tinta no sé qué es que está sobre la bolsa supongo que con el tiempo esto se puede llegar se puede llegar a marcar eh, yo obviamente esta es la segunda vez que abro el disco la primera vez fue cuando lo recibí, lo abrí, lo miré y lo escuché. Después lo guardé y pasa a la colección de los intocables. Estos discos no los toco nunca más. Es una manía mía. ¿eh? Por ahí otros no les importa, los usan. ¿Cuál es? ¿A qué me refiero yo que le falta algo? Acá dice edición limitada. ¿sí? Pero en ningún lugar tenemos un número que indique el número de la edición. Es así plano, para todos lo mismo en ningún lado en la etiqueta también no dice nada dice Carnaval Store, exclusivo edición limitada en fin esto es muy lindo, es una belleza, el sobrecito y después el disco van a ver que es exactamente igual al anterior, pero con la diferencia de que el vinilo es rojo El vinilo es rojo. Ahí se ve de fondo el, el programa que uso para editar. Bueno, ya pasamos It's Only Rock and Roll. Ahora vamos al siguiente disco. Ya nos trasladamos al año 1976. El disco sí lo tengo que guardar, ¿eh? Perdón. No, no, estas cosas no... Eh, después igualmente armo todo. Lo estoy poniendo acá en una mesa, en una silla. Pasamos al año 1976 y llegamos a Black and Blue. No les voy a mostrar la edición, la edición este remasterizada. Es esta. ¿sí? Por ahí sí, lo que les voy a mostrar es la diferencia, que creo que estaba en este disco. Y acá está la versión Carnaby. Uy. Bueno, el ticket de compra. Acá, acá está lo que les decía. 35 dólares. El, disc, el costo del disco y el costo del envío ¿sí? yo lo que les quiero comentar lo que les quiero mostrar esto lo voy a dar vuelta así lo voy a poner así para que no se vea mi dirección pues si no se me va a llenar de fans <risa> este es un error, miren lo que les voy a mostrar ahora este es el costo del envío ¿sí? a ver ahí, ahí está este es el costo del envío, 27,60 dólares. Y ahora después les voy a explicar a qué, por qué voy a esto. Recuerden ese número, 27 dólares. Ese fue el costo del envío. Y acá está el disco, ¿sí? Esta es la edición que venía. Así. Venía con esta hojita con las letras ¿sí? y venía con el, su sobre y obviamente el disco interno y por supuesto el disco de color rojo hermoso lo vuelvo a guardar la edición remasterizada tiene esto mismo el disco en color negro pero no trae esta hojita, este sheet, esta sábana con las eh, con las letras. No sé por qué. No sé por qué fue así. Es la única diferencia en, en el disco remasterizado. Eh, en la edición que yo tengo de, de este disco Black and Blue, eh, tampoco está la sábana. No sé si es porque no venía o porque la edición que tengo es... Eh, que ahora no la encuentro. Porque no está acá, en esa pila de discos que están ahí. Eh, tengo otra pila de discos en otro lado de la casa. Pero como no tengo espacio, la tengo que dejar ahí. Y lo busqué y no lo encontré. Eh, mal. Eh, esa sábana no estaba. Así que no sabemos por qué... Bueno, no lo puedo poner. Después lo hago en otro momento. Ahí va. Y ahí se va el otro Black and Blue. Bien, ahora pasamos al año 1978 la versión de, 
de Some Girls, es exactamente igual. Ustedes saben que Some Girls se editó en un montón eh, a lo largo de los, de los años. Fue editado con diferentes combinaciones de colores en la tapa. Combinaciones de colores en... ahora les muestro. Vamos a tratar de hacer esto un poquito más dinámico. Recuerden que esta es la segunda vez que abro estos discos. ¿eh? Cuando yo los recibí, como les dije, traje a toda mi familia, les mostré, les dije, mírenlo porque no lo pienso abrir nunca más. La combinación de colores estaba en estas, en estas franjas que venían de diferentes colores, por ahí algunos venían iguales. Les recuerdo que esta es la tapa censurada porque en su edición original tenía, esto estaba todo calado, acá no está calado, eh, y tenían fotos de eh, actrices, mujeres famosas y obviamente muchas eh, pusieron eh, trabas legales para que cambiaran las tapas. Así que los Stones se vieron obligados a cambiar las tapas. Bueno, acá está el disco y rápidamente les muestro el vinilo. Acá está en un hermoso color rojo. Parece rosa, pero es rojo. Esa mancha es así, ¿eh? Les voy a mostrar. Esa es una manchita así. Pero eso es por justamente por cuando le, le ponen el vinilo a, a la matriz. Eh, por ahí sale ese colorcito, así que bueno. Tiene como unas manchas medias raras, pero es así. El vinilo no tiene ningún ruido. Obviamente, está tocado una sola vez. Y manoseado por segunda vez. Adentro. Y también trae esa sabanita con las letras. Como traía el otro... Eh, Black and Blue. Ahí está. La sabanita de un lado. Del otro. Bien. Ya tendríamos que pasar a Tattoo You. Y acá voy a lo que me refería con el tema del envío. Eh, hasta ese momento, eh, hasta Tattoo You, que fue creo que el anteúltimo disco que sacaron eh, de esta edición. Yo los venía comprando a estos vinilos con el costo más bajo de envío, que era eh, esos 27 dólares. Porque después saltabas a 60 y pico de dólares donde tenías seguimiento y qué sé yo. Bueno, pero el tema es que no... No, hubo uno antes anterior. Hubo uno antes que fue eh, Blues and Lonson, pero esa es otra historia. ¿eh? No tiene nada que ver con lo que me pasó con Tattoo You. La gente de UMG Stores, creo que es, no me acuerdo quién es que manejaba esto, me manda un mail diciendo que el disco se despachó, nunca me llegó y como no tiene seguimientos, no me reconocieron, eh, o sea, me reconocieron el dinero, me lo devolvieron, pero yo perdí el disco. No había forma de que ellos me pudieran proveer un número de seguimiento o algo porque decía que no tenía seguimiento. Me pasaban un número larguísimo que yo iba a preguntar acá a mi correo, porque siempre me llega, como esto es importado, llega por correo oficial, va a la aduana y yo lo tengo que retirar a la aduana. Eh, y nada, esta tuyo no es este. Y nada, por no haber pagado ese dinero, es que perdí el disco Chachuyu. Lamentablemente lo llegué a comprar, como todos estos, pero ese se perdió. Con la historia de Blues al Lonson es diferente. Blues, long, blues and Lonesome lo compré, no se perdió, pero ellos tardaban, tardaban, tardaban en mandarlo y finalmente me mandan un mail diciéndome de que el disco que tenían, la copia que tenían para mí se había dañado y, eh, y estaban imposibilitados de mandármelo y como es una edición limitada no había forma de que me los mandaran. Imagínense mi bronca, ¿no? Ustedes me van a decir, pero la tenés. Sí, sí, la tengo, pero la compré por eBay, la conseguí a un muy buen precio, pero, siempre hay un pero, no tengo que sacar la tapita, se me pegó, ahí está, ahí va saliendo. Pero, ¿qué pasó? Llegó cortada la tapa, acá no sé si ven. Y no solamente es esto lo que está cortado, el sobre, sino que también está cortada la tapa atrás. Está marcada la tapa ahí, no sé si la llegan a ver. 
¿sí? Imagínense, cuando vi esto me quería morir. Fui a ver hasta dónde llegó el daño. Acá está el sobre interno del último disco. Pero por suerte el disco, a ver si se llega a ver... Ahí, ahí con el reflejo se llega a ver la marca. Pero es solo la marca. No llegó a cortar el disco. El disco está, por suerte, inmaculado. No tiene nada. Salvo esos colores que es de... Como les decía, de cuando ponen el vinilo a prensar, se marcó. No sé por qué. Pero por suerte el disco está inmaculado. Pero bueno, eh, eh, esa fue mi, mi doble mala experiencia con la compra de estos discos. Eh, la, las versiones, las red. Ah, y bueno, como les decía, eh, en ningún sobre... Acá está, la, como está cortado. Una pena, pero bueno es lo que tengo, por ahí en alguna oportunidad pueda volver a conseguir otra, comprarlo no tiene nada no tiene ni nada que diga que es una edición o sea, sí, dice ahí edición limitada pero no dice qué número de edición limitada es y acá les muestro el vinilo una, una hermosura y acá está el otro disco el kit el mix sonriente y el vinilo de color rojo Hermoso. Y por último, que este que les voy a mostrar es el último que salió. Denme un momento que lo guardo. Seguramente esto lo voy a editar para que no se les haga muy tedioso tener que estar esperando a que yo guarde esto. Y por último, les quiero mostrar el último disco que salió de la edición eh, RS9, pero con un color diferente. Acá no tengo, no tengo funda porque no entra. Que es la de el show que hicieron en Brasil en el año 2006. Vino con color amarillo. ¿sí? Un exclusivo de Full Show from Rio. A ver si se llega a ver. Bueno, no se llega a ver. Hay un número que no sé si será un número de serie. Eso después lo voy a, lo voy a investigar un poquito. Eh, Viene con un hermoso, una hermosa presentación. Miren la... Una hermosa presentación, como les decía, del show de Copacabana en Río. Es una preciosura. Inclusive viene con todo el interior en color negro. Una belleza de edición, da pena tocarla. Y el disco que no es de color rojo, sino que es todo como un salpicado con los colores de Brasil. Una belleza. Es una belleza este disco. Lo voy a guardar. Acá el disco 2 Y acá atrás Todas Unas menciones A lo que es la edición del disco Los músicos lo, la banda, la producción original de 2006, la del 2021, ahí está quien hizo el audio, Sam Witt. En fin, una serie de, de detalles técnicos sobre el disco y el otro es exactamente igual, con ese salpicado con los colores de Brasil, muy muy linda edición. Y lo último que les quiero mostrar, no tiene nada que ver con la edición, estas ediciones limitadas, pero sí tiene que ver con, el disco, con este disco, es este EP de 10 pulgadas. Es para mostrárselo. También hay un Picture Disc, que ese Picture Disc yo no lo pude comprar todavía. Cuando pueda lo hago. Y viene en un hermoso color transparente. Con la lengua, con los colores de Brasil. 
muy lindo. Bueno, esta es mi colección de los RS número 9 Carnaby de los Rolling Stones. Voy a tratar de mostrárselos. Se complica con tantos, tantos discos. Ahí. Ahí. A ver si los puedo mejorar un cachito. Esta es mi colección de estos discos. Me faltan tres de, de así puntuales de estos. Como ya les expliqué, eh, What's Head Soap, eh, Sticky Fingers y Tattoo You por diferentes motivos. Y hay un cuarto disco que se consigue permanentemente en la tienda que no tiene este, esta, esta funda, pero sí viene en color rojo, que es Honk. A ver ahí. Que es Honk. La única diferencia de Honk es que son los vinilos de color rojo. Después eh, la, la, la funda no la tiene. Pero bueno, eh, se consigue en la tienda todavía. Eh, si ustedes entran a RS, a la página de los Rolling Stones, rollingstones.com creo que es. Eh, o van a, a buscan Carnaby Rolling Stones, eh, los lleva a la tienda y van a ver que está el único disco que está. Desde el 2021 que sacaron el último, no sacaron más de estas ediciones, estuvieron sacando otras cosas, estuvieron sacando, bueno, eh, la edición del 40 aniversario de Tattoo You, eh, no me acuerdo qué más sacaron después, eh, bueno, sí sacaron algo más, pero no me acuerdo. Eh, y ahora los Stones están abocados a grabar un disco, así que bueno, vamos a ver, vamos a esperar a ver cuándo llega el próximo la próxima edición de estos discos. Yo supongo que faltan, faltan obviamente, faltan Steel Wheels, faltan Undercover, eh, qué sé yo, faltan un montón de discos más. Vamos a ver cuándo sale. Bueno, gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Por favor, no olviden suscribirse. Gracias.